Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình Trong video hôm nay thì kênh Món Ngon Gia Đình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món sữa chua túi hoa quả Sữa chua trái cây là món ăn rất được ưa chuộng trong những ngày nắng nóng Sữa chua mát lạnh, béo béo kết hợp cùng với hương vị của nhiều trái cây tạo nên những túi sữa chua thơm ngon và có màu sắc bắt mắt Cách làm sữa chua này cũng khá đơn giản và công thức này các bạn có thể áp dụng làm để kinh doanh Nếu thấy video hôm nay của mình hữu ích các bạn đừng quên nhấn nút like Đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nhé Bây giờ thì mình sẽ cùng chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu thực hiện Để làm sữa chua túi Cái cây thì ở đây mình chuẩn bị những nguyên liệu sau Đầu tiên là một hộp sữa ông thọ 380g Tiếp theo là hai hộp sữa chua không đường một lít sữa tươi không đường 100g đường 200g bột kem béo B1 Và các loại siro mứt hoa quả Mình sử dụng mứt chanh leo, dâu tây và kiwi Các bạn có thể lựa chọn các loại mứt hoa quả khác mà các bạn yêu thích Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện nhé Hôm nay thì mình sẽ ủ sữa chua vào trong một thùng đá Trước tiên mình sẽ cho một hộp sữa ông thọ vào Tiếp theo cho thêm 100g đường và bột kem béo B1 Rồi mình sẽ cho vào 1 lít nước sôi Khuấy đều để cho tất cả những nguyên liệu được hòa tan Khi tất cả các nguyên liệu đã được hòa tan mình sẽ cho sữa tươi không đường vào Sau đó thì mình cũng sẽ khuấy đều và mình chờ cho hỗn hợp sữa quậy bớt. Khi hỗn hợp sữa đã nguội bớt, chỉ còn ấm khoảng tầm 40 độ. Các bạn có thể sử dụng một cái nhiệt kế để mình đo độ sao cho nó chuẩn. Bởi vì nhiệt độ để mình cho sữa chua cái và ủ sữa chua cũng rất là quan trọng. Lúc này hỗn hợp sữa của mình đã nguội bớt, độ ấm chỉ còn 40 độ. Mình sẽ cho vào hai hộp sữa chua cái. Mình sử dụng ở đây là sữa chua không đường. Và hai hộp sữa chua cái này thì mình sẽ để ở nhiệt độ phòng cho sữa chua hết lạnh hoàn toàn Rồi mình cũng khuấy đều để hòa tan hỗn hợp này Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và ủ hỗn hợp sữa chua của mình khoảng tầm từ 7 đến 8 tiếng Đây là thành phẩm sữa chua sau khi mình đã ủ được 7 tiếng Lúc này mình thu được một hỗn hợp sữa chua rất là đặc Và sữa chua cực kỳ là mịn, thơm Các bạn có thể thấy khi mình đảo sữa chua rất là sánh, đặc và mịn Không hề bị nhớt Và sữa chua rất là thơm Như vậy là thành phẩm sữa chua của mình sau khi ủ đã rất là đạt Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị các loại siro hoa quả để cho vào túi sữa chua Siro hoa quả thì các bạn có thể cho vào những túi bắt kem Để mình cho vào túi cho dễ dàng hơn Mình sẽ bóp một ít siro vào trong các cái túi đựng sữa chua Và túi mà mình đựng sữa chua hôm nay là túi có kích thước 4 x 16 Nếu như các bạn không mua được các loại mứt trái cây này Thì các bạn có thể tự làm bằng xoài hay là chanh leo hoặc là dưa hấu cũng được mình sẽ lần lượt bóp phần mứt hoa quả vào trong các túi đựng sữa chua với lượng sữa chua hôm nay mà mình làm mình sẽ chuẩn bị khoảng tầm 60 cái túi nhỏ đựng sữa chua như này và bóp hết mứt hoa quả vào trong các túi xong giờ mình sẽ bơm sữa chua vào trong các túi mình đã chuẩn bị sẵn Đổ sữa chua vào xong thì mình sẽ chuẩn bị dây nịt để cuốn sữa chua lại Và cứ như vậy thì mình sẽ làm cho tới khi hết phần sữa chua nhé
Sau khi cho sữa chua vào trong các túi xong thì mình thu được tổng cộng là 58 chiếc sữa chua Bây giờ thì mình sẽ cho sữa chua vào trong ngăn mát của tủ lạnh từ 1 đến 2 ngày Và khi cho sữa chua vào ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ để ở số to nhất Sau đó mình mới chuyển sữa chua lên trên ngăn đá Sau 2 ngày cho sữa chua ở ngăn mát và một ngày bỏ sữa chua ở trên ngăn đông đây là thành phẩm những chiếc sữa chua của mình Mình xếp sữa chua vào trong một cái hộp cắt tông như này Mình cho vào trong tủ Và cái cách này thì sẽ giúp cho sữa chua của mình được làm lạnh từ từ Với nhiệt ổn định, sữa chua sẽ không bị răm đá nhé Mình sẽ lấy sữa chua ra Và cắt để cho các bạn xem thành phẩm sữa chua của mình như nào nhé Sau khi cắt ra các bạn có thể thấy những chiếc sữa chua của mình Bên trong sữa chua rất là mịn và những chiếc sữa chua này khi ăn thì nó có độ ngọt vừa phải Nó lại thơm thơm vị sữa chua và vị của các loại mứt hoa quả trái cây Phẩm sữa chua rất là ngon Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm sữa chua túi kinh doanh Mùa hè nắng nóng như thế này thì kinh doanh sữa chua hay là trà sữa các loại đồ uống đều rất là chạy và để có thể làm được những chiếc sữa chua túi mềm, mịn, ngon mà lại không bị răm đá thì sẽ cần phải có một công thức thật chuẩn Chính vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm sữa chua công thức kinh doanh này để hy vọng có thể chia sẻ tới các bạn giúp các bạn làm bán và kiếm thêm thu nhập cho gia đình Nếu như các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì các bạn đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh Chia sẻ video để ủng hộ mình nhé Nguyên liệu để mình làm sữa chua túi gồm có Giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé Đây là toàn bộ những nguyên liệu để có thể làm được những chiếc sữa chua túi Nguyên liệu đầu tiên là bột kem béo Mình sử dụng kem béo bi oan hay dùng trong pha trà sữa Nguyên liệu thứ hai là đường cát trắng Nguyên liệu thứ ba là sữa tươi, mình sử dụng sữa tươi không đường Nguyên liệu thứ tư là sữa chua Vinamilk, mình cũng sử dụng loại sữa chua không đường Nguyên liệu tiếp theo là một lon sữa đặc ông thọ, túi để đóng sữa chua, thùng đá để mình ủ sữa chua Và mình sẽ chuẩn bị thêm 1,2 lít nước đun sôi Giờ thì mình sẽ đi pha tất cả những nguyên liệu này Đầu tiên là đường Tiếp theo là bột kem béo sau đó thì mình sẽ đổ hết một lon sữa đặc ông thọ 380g vào Và mình sẽ đổ vào 1,2 lít nước vừa mới đun sôi xong Sau đó thì khuấy cho tất cả những nguyên liệu này hòa tan hết Mình sẽ nhẹ nhàng và khuấy theo một chiều Khi kem béo, đường và sữa đặc đã tan hết Mình sẽ cho thêm sữa tươi không đường vào Sau đó thì tiếp tục nhẹ nhàng khuấy đều theo một chiều nhất định Và mình sẽ phải chờ cho hỗn hợp sữa này chỉ còn độ ấm khoảng tầm 40 độ Thì lúc đấy mình mới cho sữa chua cái vào nhé Các bạn có thể sử dụng nhiệt kế để đo Sữa chua cái thì mình cũng sẽ để ở nhiệt độ phòng để cho sữa chua hết lạnh hoàn toàn Nếu như hỗn hợp sữa mà nó nóng thì nó sẽ gây chết men Còn nếu như hỗn hợp sữa nguội quá thì men nó lại khó hoạt động Cho nên là các bạn phải canh nhiệt sao cho nó chuẩn Bước này rất là quan trọng để giúp sữa chua của mình có thành hay không Sau khi hòa tan xong hỗn hợp thì mình sẽ chuẩn bị một thùng đựng đá Thùng đựng đá này thì mình cũng sẽ tráng qua bằng nước sôi Sau đó để khô Và trước khi đổ hỗn hợp sữa chua vào trong thùng đá để ủ Thì mình sẽ lọc qua rây để loại bỏ đi những hỗn hợp sữa hay là kem béo chưa được tan hết Sữa chua của mình sẽ mịn hơn Cuối cùng thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm để bọc kín thùng đá đựng sữa chua lại Sau đó đậy kín nắp và mình sẽ ủ của sữa chua Đây là sữa chua sau khi mình ủ 7 tiếng Lúc này hỗn hợp sữa chua của mình đã rất là sánh, đặc và độ chua thì cũng vừa phải, khá là ngon Các bạn có thể thấy hỗn hợp sữa chua của mình rất là mịn và sánh Thì mình sẽ chuẩn bị túi ở đây thì mình sử dụng túi có kích thước là 4 x 16 để đóng sữa chua Các bạn sử dụng những cái chai mà người ta hay dùng để đựng tương ớt 
để rót vào trong túi nó dễ hơn nó không bị đổ ra ngoài sau đó thì dùng dây nịt cuốn chặt chiếc sữa chua lại là được cách này nó khá là nhanh Sau khi đóng hết sữa chua vào trong túi xong thì mình sẽ sử dụng một cái hộp hoặc là một cái khuôn Mình xếp những chiếc sữa chua vào Lúc mới đầu khi cho sữa chua vào tủ thì các bạn nên xếp sữa chua thẳng đứng như thế này Đến khi mà sữa chua đông thì mình để như thế nào cũng được Sau đó thì mình sẽ cho sữa chua này vào trong ngăn mát nửa ngày hoặc một ngày rồi mới chuyển sang ngăn đông Cho sữa chua vào ngăn mát một ngày thì mình sẽ xếp sữa chua lên trên ngăn đông Và khi xếp sữa chua lên trên ngăn đá thì mình sẽ lót bên dưới một miếng bìa Sau đó xếp sữa chua vào và phủ lên bên trên một cái khăn Thì mục đích là giúp sữa chua cố định, không bị chèn ép và không bị làm lạnh đột ngột Khi cho sữa chua lên ngăn đá, một ngày sau thì sữa chua của mình nó bắt đầu đông lại Các bạn đã có thể lấy ra để bán được rồi Sữa chua sau khi mình đóng túi và cho vào trong tủ xong Chờ cho sữa chua đông thì mình sẽ cắt cho các bạn xem thành phẩm sữa chua của mình Sữa chua này nó rất là mềm Không bị cứng Và khi mình cắt ra thì các bạn có thể thấy là Sữa chua nó rất là mịn Không hề bị răm đá nhé Thành phẩm sữa chua mềm, mịn, thơm ngon Và có độ chua vừa phải Bạn nào đang muốn làm sữa chua kinh doanh Để kiếm thêm thu nhập Thì có thể tham khảo công thức làm sữa chua hôm nay mình chia sẻ Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm kem sữa chua túi trái bơ Thời tiết nắng nóng như này thì kem sữa chua là một món ăn vặt được yêu thích nhất Sữa chua đã rất tốt cho sức khỏe rồi thì sữa chua có kết hợp thêm các loại hoa quả trái cây sẽ còn tốt hơn nữa Đặc biệt là với trái bơ rất giàu dinh dưỡng và mùa này bơ lại đang sẵn và rẻ nữa Vì vậy hôm nay các bạn hãy cùng với mình làm sữa chua túi vị từ trái bơ này để thưởng thức nhé Nguyên liệu mình sử dụng để làm sữa chua túi trái bơ gồm có Bây giờ mình sẽ bắt tay thực hiện nhé để làm sữa chua túi vị bơ thì mình sẽ cần chuẩn bị bơ chín Bơ mình sẽ bóc bỏ vỏ Sau đó cắt nhỏ rồi cho vào trong máy xay Mình dùng 500g bơ và cho vào 500ml sữa tươi Sau đó đem xay thật nhuyễn bơ Bơ sau khi đã xay nhuyễn cùng sữa tươi Thì mình sẽ lọc qua rây Để loại bỏ hết những phần sơ ở trái bơ Để thu được một hỗn hợp bơ mịn nhất Sau khi xay xong bơ Mình sẽ đi pha những nguyên liệu còn lại Mình sẽ cho đường, bột kem béo và một lon sữa đặc ông thọ vào trong một cái tô lớn Rồi cho vào một lít nước sôi Hòa tan hết những nguyên liệu này Rồi mình sẽ cho bơ ban nãy đã xay nhuyễn vào Sau đó mình sẽ cho nốt 500ml sữa tươi còn lại vào Hòa tan hết những nguyên liệu này lên, sau đó thì mình sẽ để cho hỗn hợp nguội bớt Các bạn có thể thử khi hỗn hợp chỉ còn ấm khoảng tầm 40 độ Thì mình sẽ cho vào hai hộp sữa chua không đường để làm sữa chua cái Sữa chua không đường thì mình cũng sẽ để ở nhiệt độ phòng cho sữa chua hết lạnh hoàn toàn Tiếp tục khuấy đều để hòa tan hỗn hợp
khi hỗn hợp sữa chua và bơ đã được hòa tan hoàn toàn bây giờ mình sẽ đem đi ủ nhé để ủ sữa chua thì mình sẽ sử dụng một thùng đựng đá sau đó đổ hỗn hợp sữa chua vào và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại sau đó đậy nắp thùng và để ủ khoảng tầm 6 cho tới 7 tiếng Sữa chua sau khi mình ủ đủ thời gian là 6 tiếng Bây giờ mình sẽ lấy ra để đóng túi Các bạn có thể thấy hỗn hợp sữa chua bơ của mình lúc này đã đặc sánh lại Và sữa chua rất là mịn Đặc biệt có màu xanh của quả bơ cực kỳ đẹp mắt Để đóng túi thì mình sẽ chuẩn bị những chiếc túi với kích thước 46 Dây nịt để buộc sữa chua và một chai đựng tương để mình đựng sữa chua và cho vào túi cho dễ hơn Mình sẽ chỉ việc đổ sữa chua vào trong chai, sau đó thì bơm vào trong các túi Rồi dùng dây nịt để cột chặt túi lại là được Cứ như vậy thì mình sẽ làm cho tới khi hết sữa chua nhé Sữa chua sau khi đã đóng túi xong thì mình sẽ đem bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh và chỉnh ở nhiệt độ cao nhất rồi để sữa chua ở ngăn mát khoảng một ngày sau đó thì mới chuyển sữa chua lên trên ngăn đá Đây là sữa chua sau khi mình cho vào ngăn mát được một ngày mình bỏ vào trong một cái hộp cắt tông rồi cho vào trong tủ thì sữa chua lúc này đã đông lại không còn lỏng nữa mình sẽ tiếp tục cho sữa chua lên trên ngăn đá Và khi cho sữa chua lên ngăn đá thì mình sẽ chỉnh nhiệt độ tủ số thấp nhất nhé Đây là những chiếc kem sữa chua túi trái bơ sau khi mình cho lên ngăn đá được 2 ngày Lúc này sữa chua đã đông cứng lại hoàn toàn và mình đã có thể ăn được rồi Sữa chua với màu xanh từ quả bơ rất là đẹp mắt Và sữa chua thì khá mềm mịn không hề bị cứng hay bị dăm đá Khi ăn thì sữa chua có độ chua vừa phải Đặc biệt sữa chua vừa thơm, béo béo, ngậy ngậy vị của quả bơ Nếu như các bé nhà các bạn mà không thích ăn hoa quả Thì các bạn có thể làm sữa chua như thế này cho con ăn Con ăn sữa chua vừa tốt lại vừa kết hợp thêm được hoa quả nữa Chúc các bạn làm thành công nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo